morning. Morning, morning. Kya mana sir apne ra? Bhalo. Kya mana chen? Hey to achi kuch kya chali nii? Apne ra bhalo to? Bhalo. Bhalo thak bein. Bhalo thak bein. Dekha hoga. Bhalo thak bein. Shushmita, Shumona, koi to ra? Oot. Hey didi, oot. Oot ma dakche. Dhoro. এখনো তো ভালো করে সকালই হয়নি শুধু শুধু বিরক্ত করিস কেন দেখ কয়টা বেজেছে সারা রাত তো ল্যাপটপ নিয়ে তুই সাপোর্ট দিব আমি ল্যাপটপ নিয়ে থাকলে তোর কি তুই যেন ধোয়া তুলসী পাতা তোর এখনো ঘুম থেকে উঠিস নি তোমার মহারানী ভিক্টোরিয়া তো এখনো সকাল সকাল থাপড় খেতে ইচ্ছে করছে তো মহারানী ভিক্টোরিয়া না কি শুরু করলি তোর দুজনে ওট কলেজে যাবি না দেখ কত বেলা হয়েছে মা তুমি দিদিকে সব সময় প্রশ্রয় দাও কই আমি তো রোজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে যাই কই গো পল্লবী ব্রেকফাস্ট নেবে নাকি কোর্টে যাব লেট হয়ে যাচ্ছে তো আসি আসি ওঠ তোরা জলদি আয় কোর্টে আমাদের রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে আমি যাই তুমি ব্যস্ত থাকো कत पशुदिन नाम नमस्कार मानसिक रूप बोला जाए तब निर्भरमान चिंता कतटुकुमें 
ও কি বলতে চায় একটু শুনি না দাদা আচ্ছা আমরা মেয়ে তো দুটো তাই না মাসি হ্যাঁ একটাকে বিয়ে দিয়ে দিলে তো সব সমস্যা শেষ না মানে আমি বলছিলাম আর কি এই চুপ থাকো মন কিসের মধ্যে কি বলো এমনি বলছিলাম আর কি এই এমনি কি না মানে আমি তো মাসিককে অনেক দিন ধরে চিনি আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে বাবা হয়েছে খুব ভালো বলেছো এবার হলো তো দাদা আজ তাহলে যাই বডিকে নিয়ে বাসে অবশ্যই বেরাতে আসবে আচ্ছা বডি নমস্কার ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন এই বড় সালাম মোহন তুমি আবার বডিকে মাসি ডাকলে শুরু করলে যে দাদা আপনি বডি সম্বোধন করলে করুন এতদিন আমি মাসি ডেকে এসেছি আমি কিন্তু মাসি ডাকব মোহন তোমার কথার মধ্যে কেমন যেন অন্য রকম গন্ধ পাচ্ছি হ্যাঁ মোহন भूले गा ठीक दे नजर दी दोष है जनकुल्लबी সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট কিসের সিন্ডিকেট কাদের সিন্ডিকেট কাদের আবার দেশের অসাধু লবি ব্যবসায়ীদের ওদের কার সাজিতে তো খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ছে হুহু করে সেই নামে বুঝলাম কিন্তু বাইরের খবরের পাশাপাশি নিজের ঘরের খবর একটু রেখো তুমি তো আছোই তুমি থাকতে আমার আবার ভাবনা কি বাহ ভাবনার কিছু নেই मानसिक अवस्था पूर्णिमार मोहन दा मनोर डाक्त तो सारा दिन समय दाओ निजे चिंता कर समय तुम शुद्ध समय मोहन दा बोलो ना ती चिंता कर ले हमारे तफरी हाँ आप एक सुनी कि चिंता तुम्हारे 
আরে তোরা তো ভাবতেই পারবি না আমি এখন মনোবিজ্ঞানের চেম্বার থেকে ব্যারিস্টারের চেম্বারের কথা ভাবছি না এমনি এমনি বলছিলাম কথাটা এমনি এমনি বলনি একটু খুলে বলো তো আরে সুস্মিতা শুনো না যে আরে বিলুদা পিলটুদা কেমন আছেন আপনারা মোহন আঙ্কেল ভালো আছেন তো সুস্মিতা তোমার মোহন আঙ্কেল অনেক ব্যস্ত মোহন আঙ্কেল তো চুপ করে থাকার মানুষ না আঙ্কেল কি হলো আপনার ঠিক আছে যাই তাহলে মোহন আঙ্কেল আসছি আমরা চল শুনো মোহনদা সুস্মিতাকে দেখে এমন ভাব নিলে কেন আমি কিন্তু বুঝেছি ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে বেজিস্টারের চেম্বারে যাওয়ার চিন্তা ও কথাটা এমনি এমনি বলে নে মোহনদা তো তো নিয়ে আর পাড়া গেল না ঠিক আছে তোরা থাক আমি গেলাম এখন আবার কি আসলে আরে মাসি মাঝে আসুন আসুন নমস্কার এই কই গো তোমরা দেখো কে এসেছেন আসুন আসুন মাসি বসুন ও মা আপনি কেমন আছেন মাসিমা অনেকদিন পর অনেকদিন তোমাদের সাথে দেখা হয় না ভাবলাম একটু দেখে যাই খুব ভালো করেছেন মাসিমা ভালো থাকো ভালো থাকো মা ভালো আছো ভালো আপনি বসুন মাসিমা আমি একটু চা নাচা নিয়ে আসছি আমি কিছু খাবো না মা একটু পানিও দিলেই হবে আজ তো অষ্টমী উপসুখ পালন করেছি তো বড় দিদি প্রবারণা পূর্ণিমার তাৎপর্যটা একটু বলবেন প্রবারণা হল প্রকৃষ্ট রূপে বারণ ও বরণ যা কিছু অকুশল অমঙ্গল খারাপ সেগুলোকে আমরা বারণ করব আর যা কিছু কুশল মঙ্গল ভালো সেগুলোকে আমরা বরণ করে নেব আচ্ছা প্রবারণা পূর্ণিমা কেন পালন করা হয় শীল সমাধি প্রজ্ঞার অনুশীলনে ব্রতী হওয়ার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে বর্ষাব্রত আর তোমরা তো জানোই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমাদের এই যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিভিন্ন বিহারি বিহারি গিয়ে বর্ষাব্রত পালন করে থাকেন এই তিন মাস বর্ষাব্রত পালন শেষে আসে আমাদের বড় উৎসব প্রবারণা এই প্রবারণা পূর্ণিমার দিনে আমরা গৃহীরা পঞ্চশীল অষ্টশীল গ্রহণ করি ভোর থেকে ভিক্ষু সংঘকে আহার দান বুদ্ধ পূজা প্রতীক পূজা ধর্মসভার পর সন্ধ্যায় বন্যাড্য উৎসবে আকাশে ফানু সুরায় সেটা তো জানতে হবে সে আড়াই হাজার বছর আগে সাক্যরাজের রাজা শুদ্ধদন ও রানী মহামায়ার সন্তান ছিলেন সিদ্ধার্থ তিনি জাগতিক সকল দুঃখ দেখে উপলব্ধি করলেন এই সংসার অনিত্য দুঃখ অনাত্ম এই ক্ষণিকের মোহ তুচ্ছ করে তিনি গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন এই গৃহত্যাগকে মহাভিনিষ্ক্রমণও বলা হয় অত অপর প্রিয় অশ্ব সারথী ছন্দুককে নিয়ে তিনি ছুটতে লাগলেন ছুটতে ছুটতে ভোর হয়ে এলো কলীয় এবং সাক্ষরাজ্য অতিক্রম করে তিনি পৌঁছলেন মল্লরাজ্যের সেই অনুমান নদীর তীরে রাজকুমার আপনি রাজ্য ছেড়ে এভাবে চলে এলেন যে আর এই নদীর তীরে এসে আপনি কি করতে চান ছন্দক তুমি অনেকদিন ধরে আমায় চেনো জীবনে প্রাচুর্যের মধ্যেই বড় হয়েছে কিন্তু সেদিন আমি জীবন সত্যকে উপলব্ধি করলাম ঠিক বুঝলাম না রাজকুমার একটু বুঝিয়ে বলবেন কি মনে আছে সেদিন তোমায় নিয়ে নগর ভ্রমণে বের হয়েছিলাম সেখানে চার নিমিত্ত দেখেছিলাম 
জরাগ্রস্ত এক ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত এক বৃদ্ধ মানুষ এবং এক মৃত মানুষ যা অত্যন্ত কষ্টের এরপর যখন দেখলাম সৌম্য গেরুয়া বসুন্ধারী এক সন্ন্যাসীকে জানো আমার অন্তরে সেদিনই গভীর ভাবোদয় হলো সেদিনই বুঝতে পারি জীবনে দুঃখ অনন্ত অসীম কিন্তু জাগতিক সময় ক্ষণস্থায়ী তাই দুঃখমুক্তির সন্ধানে আমার এই গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত রাজকুমার এ হতে পারে না আপনি রাজ্যে ফিরে চলুন মহারাজ শুনলে আমায় কারাগারে নিক্ষেপ করবে ছন্দক তুমি রাজগৃহে ফিরে যাও আমরা রাজাবরণ তোমায় দিয়ে দিচ্ছি তুমি ফিরে যাও তোমার গন্তব্যে রাজকুমার এ আপনি কি বলছেন চাই না আমি মণিমুক্ত চাই না আপনার রাজপোশাক আমার শুধু একটাই আর্জি রাজকুমার আপনি আমার সঙ্গে রাজ্যে ফিরে চলুন মহারাজ শুনলে আমার মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন ছন্দক পরিবারের সকলের মতো তোমাকেও আমি অনেক ভালোবাসি আর রাজসিংহাসনের কথা বাদই দিলাম তুমি রাজগৃহে ফিরে যাও আপনি আমার সঙ্গে রাজ্যে ফিরে চলুন ছন্দক আমি তোমাকে আদেশ করছি রাজকুমার আমি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করি আমি যে উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে চলেছি তা যদি পূর্ণ হয় তবে আমার এই চুলগুচ্ছ যখন বাতাসে উড়িয়ে দেব তা মাটিতে না পড়ে আকাশ মার্গে উড়ে যাবে দেখা গেল সিদ্ধার্থের চুল মাটিতে না পড়ে সত্যি সত্যি আকাশেই উড়ে গেল তারপরেই আমাদের বৌদ্ধরা সবাই বিহারে মিলিত হয়ে বুদ্ধের চুলো ধাতুকে পূজা করার জন্য আকাশে ফানো সরিয়ে থাকে আর এই প্রবারণা পরদিন থেকে ভিক্ষুরা যেসব বিহারে বসাবত পালন করেছেন সেসব বিহারে মাসব্যাপী উদযাপিত হয় দান শ্রেষ্ঠ কঠিন চিবর দান উৎসব মা কঠিন চিবর দান সম্পর্কে আমরা আরও জানতে চাই দাঁড়াও আমি বলছি তোমরা তো জানো চিবর হল পূজনীয় ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র তাই না প্রশ্ন হল এই চিবর কঠিন কেন এর কারণ বর্ষাবাস পালনকারী প্রত্যেক ভিক্ষুকে তাদের ভিক্ষু ডিসিপ্লিনারি কোড আই মিন বিনয় শীল ইত্যাদি প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হয় তাহলেই তিনি ওই চিবর লাভের অধিকারী হন বলে চিবর কঠিন এই চিবর কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তৈরি করতে হয় সুতো কেটে কাপড় বুনে রং করে সেলাই করে তারপর দান করতে হবে চিরবর কঠিন এই দানের ফল অসীম অতুলনীয় এই দানের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় হল শ্রদ্ধা একাগ্রতা ও চিত্তের পরিশুদ্ধতা এগুলো ছাড়াই দানের সার্থকথায় লাভ হয় না তাই বুদ্ধ বলেছেন তম্মহী জানে মানে না গুণহং বহং দাতব্যন কঠিন দানং ভবিষ্যতে মহাফল স্থিতি অর্থাৎ কঠিন জীবর দানের বহুবিত গুণকথা জেনে আমাদের প্রত্যেকের এই উচিত শ্রদ্ধার সাথে প্রতি বছর একবার চিবর দান করা আর এই দানের ফলে একদিকে যেমন পঞ্চবিধ দোষ দূরীভূত হয় অন্যদিকে দান গ্রহিতা ভিক্ষুর বিশুদ্ধ জীবনযাপনেও সহায়তা করে আচ্ছা বড় দিদি আমরা শুনেছি বুদ্ধের বয়স যখন আশি বছর তখন তিনি বৈশালীতে শেষ বর্ষব্রত পালন করেন হ্যাঁ সে সময় তিনি বৈশালীতে ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন সেই সাংঘাতিক পীড়া থেকে তিনি কঠোর সাধনা বলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন বড় দিদি আজ আমরা প্রবারণা পূর্ণিমা এবং কঠিন জীবন দান উৎসব নিয়ে অনেক কিছু জানলাম সত্যি প্রবারণায় ফানু সুরানো কঠিন জীবন দানটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এর আগে জানতাম না আজ জানলাম শুধু জানলে হবে না বৈশালী প্রভায় আমাদের সবাইকে জাগ্রত হতে হবে ভগবান বুদ্ধের ধর্ম দর্শনকে নিজেদের জীবনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে তবেই এর সার্থকথা 
মহাকারণিক বুদ্ধ পরিণিবার লাভ করলেও তার নীতি আদর্শ ধর্ম বা দর্শন এখনও মানব জাতিকে আলোর পথ দেখাতে পারে তাই বৈশালী প্রভায় আমরা সবাই জাগ্রত হব সাধু সাধু সাধু